眼繁华景象，明镜里虚妄。卸下红妆，换上戎装，满目旖旎风光，何尝不是沙场？终老在你身旁，安放。我们一生有多长，来不及惆怅。天苍苍，爱在上，抬头就仰望。笑不柔肠，脸成。一个造假大师，一件可以以假乱真的重要物品，能惹出什么样的事端？皇上，不怕一万，就怕万一，此事必须彻查。对，一刀刺入心脏，果断有力，然后迅速的旋转绞碎，这死法绝对不是自杀。嗯、小麻雀，我问你啊，那天晚上你在李大师家的窝棚里看到了什么？我感觉。这个人像西夏人，说不定就是伊诺那个混酒也睡不着。君王这时孤枕难眠，想找人侍寝啊。根爷，去凌霜阁。你这大半夜过来，不会是一个人睡觉害怕吧？迎来自个儿媳妇儿的睡觉，天经地义。难道还要提前通报吗？今晚也就在这歇下了。西夏使团还有三天就要启程回去了，我们必须尽快捉拿凶手。那咱们就先拟定宴请名单，召集官府所有管事的，让他们停下手中的工作，立刻通宵达旦的商议宴请事宜。好，相公，为了节约时间，咱们就把宴会的地点定在郡王府的花园吧。好，这里风景别致，让他们流连于赏花。流连于景色，放松警惕，有利于咱们办事。嗯，到时候关起门来，捉拿坏人。好，那就这么定了。嗯。来来来来来，来来来，多谢啊，多谢啊！来，今天一定不醉不归啊，一醉方休。来来来，各位喝酒吃肉，都别客气啊。来，谢谢各位，谢谢各位，喝。来，快吃菜，吃菜。来，满上，满上。伊诺王子，嗯。伊诺王子，雄姿英发，令人佩服。您日一别，不知何时才能相聚。郡王姿容惊艳，令人过目不忘。今后相隔万里，再难相遇，不胜遗憾。王子，盖世英雄。郡王，英雄盖世。来，咱们也喝。来，来，来，来，来，请请请。将军呢？怎么不见将军人呢？他难道还在处理军务吗？没有啊，他在家呢。既然在家。为何不过来同意？这大宋女子一向矜持自重，不能与男人混坐。在我大夏，男女皆随世间万物一起生长，既能平起平坐，也能了无禁忌的相互往来。这规矩不一样吗？这里的女人，在家从父，出嫁从夫，丈夫就是女人的天，女人的靠山。
，女人的地位随着丈夫生而生，降而降。将军，也必须遵循这样的规矩吗？当然了，他现在就在为大家在后厨准备食物供给，忙得不亦乐乎。对了，他还特意叮嘱我，要陪王子多喝上几杯呢。来，先干为敬。君王，这宋的女子，个个听顺丈夫的命令。可一诺倒是听说啊，这河东狮吼，正产于此地。男人居内的事儿，也是层出不穷的，是不是啊，兄弟们？是啊。我赵玉锦，虽然对自己的妻子，不会全面管教，偶尔。也会让他施展一下拳脚。不过，我倒是听说，伊诺王子曾经和他在战场上交手过，不知这其中经过如何？不妨讲出来，跟大家分享分享。是啊，分享分享嘛。阿昭在家对我事事顺从，最是贤惠。实在想不到，他曾经竟是如此凶悍霸道。令无数男人闻风丧胆啊！这样好啊，那就叫将军暴揍他一顿，他就知道什么叫强悍啊！来，喝酒！来，来，来，喝，喝酒！来，君王，来来来来，喝一个。继续继续，菜少吃点菜啊！中原的肉啊也很好吃的，一定要多吃点啊！好，好，来来来来来，晚上喝，多喝点，继续喝啊！今天一定得尽兴，对对对，要不行啊，多喝点，来来来，晚上晚上吃点，不会了，晚上啊，多难得的机会啊！嗯，各位喝酒，喝酒，来，啊，继续，吃吃吃啊！吃饭，吃饭，来来来来来来，晚上，多吃多吃啊，饭君王。哎，这酒满上啊！哎，将军，那个鬼没有来。啊？使团总共就百十号人，都到齐了，鬼怎么可能没有出现呢？真没有，我刚才把后花园内的宴席桌位都走了一遍。就是没有发现当天夜里看到的鬼。那个鬼的眉毛上面有一道大疤。将军，我和姐姐在暗中核查过，使团里善用左手短剑的共五人，那天晚上都没有出现过，只有一位侍卫在案发时间出现过，去旁边的酒肆买了两斤卤牛肉和三瓶烈酒，但是离李大师的燕子阁相隔甚远，不太可能动手。难道是我们调查方向有误吗？一直听闻南平郡王姿容娇美，乃是宋的第一美男子。此次来访，一诺真是眼见为实啊！过两日，我将率部返下。真有点舍不得你和将军，一诺王子。做人就要舍得，舍之得之。好一个舍之得之啊！美人，来，再陪我喝两杯。你叫我什么？美人儿。我和你说啊，你一定要来我大夏做客。我让你住在我的大帐内，喝这个最美的羊奶酒，最美的烤肉，我们秉烛夜谈，喝那个三天三夜。<笑>王子啊，这可是你的不是啊。我们郡王爷是将军的心头肉，这样不好吧？将军的心头肉？是啊，<笑>还是不是？当然不是了，那是什么呀
，是男人，将军的大男人，对嘛？大男人，是顶天立地的大男人。啊，我跟你们说啊，从今往后，谁要说郡王的不是，我邱老虎就灭了谁。嗯，谁？大图啊，你难道看不出来，咱们的邱将军是在跟我们开玩笑吗？嗯，再说了，这灭了谁，也不能灭了我们粉雕玉琢的郡王啊，对不对？都站着干嘛呀？赶紧坐下，都满上，继续喝酒。<笑>来，九啊，一会儿你帮我盯着点啊！谁要是偷懒，就告诉我。知道。你看看那个扫地的，尤其是那个地方，对不对？值得我告诉我的啊！哎，放心吧。哟，一诺王子，一诺，登门拜访南平郡王。请稍等，小的去通报一声。郡王，郡王，何事啊？一诺登门拜访。这个狗贼，让他在花厅等着，连茶水都别给他倒。合适吗？这有什么不合适的？昨天他羞辱老子，老子还不得还回去？嗯。殿下，都等了一个多时辰了。南平郡王如此傲慢，不肯相见，咱诚意已尽，且回吧。不，我一定要等到他来见我。嗯。一诺王子大驾光临，有何贵干、啊？昨日酒醉。误把南平郡王当成了美姬，言语多有冒犯，还请南平郡王多多包涵。昨儿还有美姬相伴，是醉红楼的，还是杏花楼的？昨日的开场舞挺热闹的，舞姬身段也优美。将军，昨日一诺酒醉失礼，误把南平郡王当成了美姬。一诺。你眼神还真不好。昨日我也是喝得酩酊大醉，叨扰到郡王，实在是有愧。一诺王子酒量欠佳，酒疯也欠俸啊。我相公一表人才，英姿勃发，怎么可以和美姬混为一谈？请将军恕罪。昨日和郡王开怀畅饮，哪知郡王酒量过人。一诺却喝得不省人事，酒话连篇。明早，我大夏使团即将返程，一诺登门，专程向将军抗力辞行。哈，终于要走了，可惜本王明日公务繁忙，实在不便相送。王子，请回吧。山水有相逢，一诺，我们后会有期。后会有期。黄鼠狼给鸡拜年，不安好心。他曾经忍耐了五年，百般讨好膝下前王后。等前王后放下防备心之后，他找机会，把他全族都给灭了。他今日态度谦和
，登门告辞，该不会也是想灭我全族吧？难说。王子此行。促进了大宋和西夏的经济，而且为两方的和平缔造了基础，真是功在千秋啊！今日齐王陪护有加，一诺不胜感激。本王今日略备酒菜，希望王子此行一路平安。感谢齐王多日陪伴，我大夏使团在此停留期间，游历玩乐，十分惬意。请转告皇上，一诺代表父王，真诚的邀请。皇上和齐王来我大夏观光。好，本王必将王子美意转达给皇上。干干。来人了这都听了一个多时辰了，完全不知道他们在说什么。看来他们今晚是不会有什么动静了。玉锦，我们下楼转转吧，说不定有别的收获。那个人鬼鬼祟祟的，还穿了熊皮衣服，我怎么感觉在哪儿见过他？鼻子是勾的，眉毛上有一道大疤，他就是那个杀手。相公，等着，你小心啊！来，客官，先尝后买啊！什么人？来抓你的！你媳妇儿身手果然不同凡响，敢污蔑老子的男人，活腻歪了！哎，媳妇儿，别把他打死了，一会儿还要拉回去问话呢。走。君王，将军，怎么样了？经过一夜突审呐、啊，一番招供了。他不是中原人，是色目人，名叫李拉，在大宋流浪多年，会轻功，善施短刀。江湖人称云上飞，平日里啊，就做一些拿人钱财、替人消灾的勾当。前一阵子啊，有一位阔气的海客找到他，说李大师上半年用一个假的碧玉老虎换走他的真货，恨意难平啊。就给李拉一千两黄金，买李大师的命。果然是冲着李大师来的，这原本啊早就该动手了，奈何汴梁河新来的粉头太温柔了，所以就耽误了些日子。待西夏使团入京以后啊，那处处禁言，根本没法动手啊。那天夜里啊，他听说有人要去李大师家取重要物件，所以特意布置假象，想嫁祸于人。没想到嫁祸的人，他就是南平郡王。
，一时间满城风雨啊，这李拉可吓得不轻啊，就约中间人，在太规阁对面的柳树下，夜里取尾款，但是没想到正好碰上南平郡王，真是活见鬼了，这人犯无意间栽赃嫁祸玉锦，结果又被玉锦无意间撞见，这太可恨了。说完了吗？啊，那中间人啊，自始至终就没露面。据李拉交代啊，身材不胖不瘦，不高不矮，还有胡子，像是大宋人，这身份无从考究。走，我们去看看。走犯人李拉，起来回话。说你呢，别睡了，起来起来，别装了。小黑，看一下。是大人。哎，大人问你话呢，没长耳朵吗？我的亲娘啊！他他他他死了！这这好好的，怎么突然就死了？莫非阿昭你下手太重了？我下手虽重，也只用了七分力，肯定不会死人。昨夜有人来过吗？大人明察。小人凌晨接的当值，全然不知嫌犯是何时毙命的。下去吧。是。昨夜一夜突审，按律法定罪，留待秋后处斩。可是凌晨太累了，就回房歇息了。啊。哎，莫非是有人后半夜灭了他的口？哦。还能有谁？定是那伊诺使徒干的。这是大宋都城，伊诺是陈福国的使者，就算他胆子再大，他也不会明目张胆杀人越货，肯定另有其人。不可能，这一切也太巧合了吧？真的，跟西夏人一点关系都没有？巧合也好，蓄意也罢，现在没有证据。你让我直接拿拳头逼他招供不成？我们现在听到的都是李拉的一面之词吧？我深深怀疑，那个中间人和李大师做了什么不可告人的赝品。这李大师做赝品，他也需要原作呀！啊，无论是兵符还是玉玺，啊，重要的物品丢失了，哪有不被发现的道理啊？现在没有任何证据可以证实这件事情跟伊诺有关。西夏使团到京城是八天前，但是李拉接受这个杀人任务是在十五天前。现在证人已死，我们更是无从下手侦查。此事最好是与伊诺无关，若是有关，这件事情就变得更为复杂。大宋还在恢复元气。国库空虚，不宜动兵。那将军，我们下一步怎么办？西夏使团即将回城，就算他们有重大嫌疑，短时间内我们也找不到任何证据。所以，我只有上书皇上，恳请皇上在使团离开时严加盘查，下令驻守西夏和大宋边境的各位将士，加紧操练。有任何的风吹草动，都速速呈报。将军说的太好了，既然如此，防患于未然。嗯，阿昭，不管怎么样，一诺狗熊滚蛋了就好了。你现在有头绪吗？没有
你说，这死了一个又死一个，死那么多人，到底是怎么死的？狐狸？啊？在哪儿呢？我、哦、没有啊。你看走眼了吧？不，不应该啊。难道我看错了？你这叫。日有所思，夜有所梦吧。大白天开始说梦话，不是我刚才真感觉他在那儿。你感觉？你以为你是神仙？我告诉你啊，一诺还没走呢，就想起你的老相好了。你这个醋劲儿怎么那么大呢？王子为何叹气？一路行来，送地域宽广，风景秀美，土壤富饶。店铺里挂着琳琅满目的货物，粮库里有永远也吃不完的食物。商户穿着绫罗绸缎，官员宴会上的食物更是奢华无度。无能的羔羊正过着好日子，勇敢的雄鹰却要饥寒交迫。这头罕见的母狼，没配上公狼，却配上了一只白白嫩嫩的小羔羊。这样的男人。能守住自己脚下的土地和女人吗？啊，繁华的宋，我一定会回来的。下一次，我将成为这里的主人。这。这只狗熊终于安心回家了。一诺野心勃勃，此次回去，绝对不会善罢甘休的。你们觉得他的眼睛里藏着仇恨吗？他现在心里一定特别不想走。我大宋九旗随风展，教撵绵如练。他住惯了繁华热闹的京城，再回到广袤无华的边塞，一定特别恋恋不舍。可是我大宋越是繁华，越是会让人想占为己有啊！占为己有。这里的繁华昌盛，靠的是人们几千年的智慧，还有双手创造的。没有付出和传承，哪来的今天的繁华昌盛？我大宋能有今天，依仗的是天时、地利、人和。这话听着，好像大宋的繁华都是倚仗你呢。放心吧。天塌下来，还有黄叔父顶着呢。媳妇儿，嗯，今天值得好好庆祝一下。何事庆祝？这西夏的狗熊走了，李大师的案子也告一段落了，是不是值得回家庆祝一下？要不我们去喝酒？又喝酒？你放心，我保证，只喝酒，不发酒疯。我看这一诺最大的战果，就是把你的酒量给练起来。嗯，俊王，俊王。
蒙今天怎么那么高兴啊？那当然，那个伊诺狗熊终于走了，再也没有人在阿昭面前搔首弄姿、献殷勤了。金君王的口气是不打算和将军合离了？为什么要合离啊？这天底下很难有人能做到像阿昭这样，不交情、不嫉妒，还能帮丈夫打家逞强、抓杀人犯的。嗯。我觉得吧，阿昭也算得上是上得了厅堂，打得了流氓的极品媳妇了。所以我决定先把何立书藏起来，等到他哪天不听话的时候，就拿出来威慑他。郡王英明啊，高招啊！不过说实话，将军身处朝堂高位，却品行兼优，对郡王又是温柔顺从的，这都是郡王修来的福气啊。那当然。郡王，既然都决定不和将军和离了，那你们圆房不就是天经地义的事了吗？上道，小瞎子，赶紧去杨氏那儿支取银两，买两坛杏花酒。今晚我要和你们将军饮酒作诗，聊聊天。嗯，嗯切记，方圆百米之内不得有人靠近。明白，想到这就去办。杨姨娘，小夏子、啊、这么高兴，可是有什么好事？嗯，杨姨娘，你先吃一点零钱给我呗。怎么又要吃钱啊？郡王和将军啊，好事到了。什么？郡王和将军要把酒言欢，还遣开了周围的人。嗯。看来郡王和将军要正式圆房了。那是小瞎子什么时候骗过你啊？将军待我们不薄，郡王和将军圆房是头等大事，小瞎子你要细心照料。那是自然。有什么问题随时来找我，我到底比你们年长一些。嗯，我们的好日子都仰仗着将军，郡王和将军一定不能分开。杨姨娘，你就放心吧。我从小就跟郡王在一起，他喜欢什么我都清楚。他们俩呀，绝配。哼，小夏子，你去吧。哎，那小夏子先去准备一下了。嗯。嗯哎，等等，雨儿，我为你准备了一套衣裳，你看看。哦，那谢谢杨姨娘了。嗯。这一封写给柳将军边防部署的信已完成。就这样，让信使立刻发出去。好。哎，军师，军师，军师，将军，听说你找我们呢。啊啊！哎，我和玉锦要。不管怎么说，郡王收了咱们将军，那就是大的善举，是不是？给我去！什么乱七八糟的？有什么主意？贡献一点。呵，你说经验，这得问我呀。这女人要想降服男人，必须得降服男人的胃。这男人要是吃饱喝足了，他才有闲情逸致跟你调情说爱。哎，我觉得吧，这男人呢，喜欢女人温柔。热烈、风骚、肤浅，啊！这个男人呢、啊，喜欢贤妻良母，这是一定的；但是更喜欢风情万种的。要是再带点传奇色彩的女子，哎，就那个感觉让人觉得既紧张又放松。去去去去去去去！哎，这个问题，我哥哥绝对有发言权。哪个哥哥？是那个入了进士的海主事啊？啊，对对对，就是他。看来你哥哥挺有本事，娶了一个不一般的女人。那是啊，不，那你嫂子有多传奇？你给大伙说说。哎呀，我这个嫂子
，端庄贤淑，说人话。哎，哎，将军，在我哥眼里，我这个嫂子那是上得厅堂，下得厨房啊。她是全天下最善解人意、最行行行，停！立刻派人把海夫人给我招来。我去。还有，嗯，齐飞到时候回避一下啊。我有些私人问题要请教，这个你放心，我们一定回避啊。那我们先走了啊。去去去。虽然是有点晚了，那我也要练练临时抱佛脚呗。王爷啊，有有有有，老子今天晚上有大事要做。有你，早就听说巨王爷今天要干一件惊天动地的大事。没错，我们立即闻风而动，前来声援兄弟你。真的要援防吗？怎么样？现在心情如何？激动紧张还是有些胆怯？大不大？大不大？压力大不大？大不大？你说呀！嘘，谁跟你们说的？赶紧进屋去！走走走走，大不大？大不大？进屋进屋进屋进屋。你们怎么会知道我我今天晚上要那个？哦，这事儿啊，这就叫所谓好事不出门，坏事传千里。郡王啊，哎，贵兄，这郡王圆房的事儿怎么能是坏事呢？对呀、啊，对对对,对。好那个刘龙，自从你担任东京小报的主编以后，到处搜刮小道消息，博人眼球。那当然的呀，刘龙兄开发了一大批线人啊，对不对？嗯、每天定时蹲点采集各类消息。哎，我跟你讲解一下啊。有找这个太监宫女、大庭皇上、后宫内幕消息的，哎，这个叫内探，对，有到朝中各部查看官员任免情况、受贿与否，呃，有没有这个在外面拈花惹草的？这个叫省探，还有去各个衙门甚至监狱，调查这个案件进展情况的，这个叫衙探，对，哦，那我跟我媳妇儿这算什么呀？这个叫啊，大内密探。此事经过东京小报这么一传播，岂不是半个东京城都知道啊？何止半个东京城、嗯，是整个东京城都知道了。嗯，你们，你们这是准备看大戏啊？哎，君王，这当然不是了。作为我们哥几个的交情，我们怎么也得赌你旗开得胜嘛。说的对，对对对对对，我就压了五十两银子。五十两。小气，小气，太小气了！才五十两，怎么着，信不过玉锦兄啊？你大气，你压了多少钱呢？白银三百两。我我、嗯，哇，龟兄果然出手大方啊！哼，这就叫舍不得银子，套不着金元宝，够意思吧？把老本给赔了呀你！切，咱们回归正题，今天是来支持玉锦兄的，对不对？嗯最后胜利肯定是属于玉锦兄，属于咱们。对，来，来，来，玉锦，玉锦，玉锦，快点，快点，君王，哎哎，快一些，加油，请。请将军，这就是我嫂子，海夫人。拜见将军。白浪，将军，没想到是你啊！呃，你们二位认识啊？啊、哦，我们多年前见过一面，那一日我打了个胜仗，和军师还有几个手下路过夫人家，夫人好酒好肉伺候着，夫人也是个热心的侠女啊。啊
。从树立一吻，直到心愿，两个人抱多情，才不陌生。从今生会相起前程，这一世绝不轻言。在我心头刻下你的指纹，爱很多很认真，才算不枉此生。我愿对你忠诚，一直念换情深，感激之余。不坏之身，纵然世界不分，抵不过你单纯、天真眼神。我愿对你忠诚，一直念换情深，感激之余。此生的情。